You guys are doing very well. Keep buying the upgrades so that we can make more money. Okay. We have um, five more. Right, last three minutes and on two thousand dollars.
I take 40 seconds left. Um, you don't have to buy the upgrades anymore. Just focus on answering the questions now and make as much money as you can. Okay, here we have the top three. Madeleine is one thousand dollars, Fu An two thousand, and the overall winner is Nam with more than three thousand dollars. For the overall report, um I think you guys did a pretty good job. A lot of you got more than 80 or 90% correct. These are all the words that you have learned over the past two weeks. So I'm glad that you still remember most of them. So, so let's give it up for the top three. Okay. Um, and Nam. Very well done. And I hope that you have also done the homework on EDX as well. Okay. We will not have enough time to check every single question of the homework. So, if you have any problem or if you want to ask something about the homework, then you can feel free to do it now before we move on to the main part of the lesson. All right, there seems to be no question. Um, we will have a listening and speaking lesson for today, and we are going to start with listening first. Let's take a look at the screen. Do you know what question type this is? This is the question type we will learn today for listening. What is it called? You can guess the name, okay, if you don't know. What could it be? Anyone? What could be the name of this labeling? Very well, and yes, we have some blanks and we have uh, describing different parts of a machine, right? And we have to label them or give each of them a name, okay? But what is it? Label what? We have to label what? The answer is diagram labeling. Okay. If you don't know the word diagram, you can take note of it in your notebook now. Okay. Take note of every new word you learn in your notebook. So diagram, um, we call it Biodo in Vietnamese. Okay. So diagram labeling. This is going to be our topic for listening to this. As you can see, we have um, four questions here. And we also have a word limit. What is the word limit here? How many words? Do you see it? What's the word limit? No more than three and or a number. That's right. So the first thing we're going to do with every question type in listening is to analyze the questions okay analyze from the, okay so we have to see what each question is asking you about and predict the answers okay bước đầu tiên chúng ta phân tích câu hỏi là dự đoán câu trả lời okay um, for diagram labeling we have to describe what each part is với cái dạng này thì mình sẽ nhìn vào từng phần trong biểu đồ và mình sẽ tự mô tả trong đầu nó coi là Ok, cái bộ phận đó nó có hình dáng như thế nào, có thể vật liệu là gì, là cái vị trí của nó nằm ở đâu trong cái bộ phận I will do an example. Number one, we can see that it is on top of this uh, construction of this machine. Right. Có vẻ như cái số 1 nó nằm ở trên đỉnh của nguyên cái cổ máy này đúng không nào? And it seems to be made of what material? 
Cái em nhìn nghe có thể đoán được nó sẽ làm bằng cái vật liệu chất liệu gì không ạ? What material is it made of? Well done, you iron or metal, okay? Sắt hoặc là kim loại, không nào. So, um, it also seems to be like in the middle of the machine as well. Nó không phải chỉ là ở trên đỉnh mà nó còn có phải là cái đỉnh nó nằm ở giữa của cái cổ máy này nữa. Thì mình sẽ mô tả những cái đó cho phần số 1 thôi mọi người. Và khi nghe người ta sẽ mô tả y chang như vậy luôn. Thì phần số 1 nó là một phần nằm ở giữa cao nhất của cổ máy. Nó là một kim loại và tên gọi của cái bộ phận này là gì đó. Thì đó sẽ là cái answer mà mình đang tìm. Okay. Chính vì vậy mình sẽ cần phải nhìn vào những cái khoảng trống và predict dự đoán câu trả lời sẽ là gì. Um, Thầy sẽ mời bắt để uh, dự án cho thầy ba cái câu trả lời còn lại nha Number 2, mình nghe giống cái gì Number 3, cũng như là Number 4 Ok Any volunteer for number 2? Where is it? What is the purpose? What is it used for? The copter uh, landing For helicopter landing Very good answer um, TT Uh, what does it stand for? Mm. Uh, Rachel. Rachel, okay, I'm just gonna call you that, Rachel. Okay. So, helicopter um, landing area. Right. Helicopter to thang, okay? This is a new word for you. Write it down right away. Cái nơi để mà đáp trực thang đúng không nào? Thì có thể nó sẽ liên quan tới cái chữ helicopter. Rồi, cái tên cụ thể của nó là gì thì mọi người sẽ nghe và tìm đáp án vào ha. Okay, so... Um, Đức Duy ơi, can you describe the location of that landing area? Where is it? Hello Đức Duy Mình sẽ nhìn vị trí của nó, nó tương đương với những cái khác mà mình đã thấy trong biểu đồ rồi Ví dụ như là cái living accommodation này thì mình sẽ thấy cái chỗ này nó nằm ở đâu so với cái lưu như accommodation như mà Cái này cứ chế từ những tại vị trí xem Where is the landing area? Like In comparison to the living accommodation Ok, Rachel again uh, Right on the top of living accommodation Perfect. It's right on top or above okay, the living accommodation. Nó ở trên cái phần living accommodation đúng không nào? Như vậy thì mọi người sẽ nghe cái chi tiết đó ha. Nơi để đắp trực thăng có thể là nằm ở trên cái living accommodation, một không gian rộng gì đó. Đó sẽ là đáp án của câu số 2. Được chưa? Rồi, um, câu số 3, cả lớp cùng làm chung thử ha. Dự đoán xem cái vị trí của phần số 3 này là ở đâu trước nhỉ? Top, là like center or bottom of the machine. Where is it? Just type in the chat box. Perfect. It's at the bottom, right? And what could be the purpose? What is it used for? Okay, make it on the bottom and put it on the bottom. Okay, Good word there. The pillar là cái trụ, cái cột đỏ to support the entire construction. Để mà đỡ hỗ trợ cho cả nguyên cái công trình này đúng không nào? Thì nó có thể là một cái như là cái nền tảng, cái bệ trụ cột đỡ như này kia. Những cái liên quan tới phần đó mọi người ha. Okay. What about number four? Where is it first? Tương tự thôi. Mọi người sẽ dùng những cái từ diễn tả biệt vị trí nào để diễn tả thành số 4 này Where is it? Left, middle or right? On the left of the diagram okay. right. um, maybe it's also made of iron or metal right. and what could it be? what is it used for?
uh, good word there hồng tam it looks like a crane right. mình có thể giống như là một cái cần cẩu gì mình kia đúng không nào thì đó có thể là câu trả lời mà mình đang uh, đang tìm ha yeah it looks like a crane for sure Oh, by the way, um, by reading the instruction, you also know that this um, talk is about the structure of an offshore oil rig. Okay. Đây sẽ là um, diagram về cơ cấu của một cái um, giống như là uh, hệ thống để mà họ lấy dầu từ dưới đại dương hay là một offshore oil rig. So yeah, that is how you analyze the diagram and predict the answers. Đó là cách để mà mình um, dự phân tích và dự đoán nha mọi người Với những cái dạng khác thì mình sẽ có những cái keyword trong câu hỏi đó không nào So you underline the keywords and print the answers But for this, we only have a picture So you have to look at different locations of the diagram And um, maybe the materials that uh, each part is made of or something like that The more information you can predict, the easier it will be for you when you listen càng lấy được nhiều thông tin từ cái bức ảnh này á thì khi nghe mình sẽ càng cảm thấy dễ dàng hơn. Yeah. Okay. Um, sometimes I might speak a little bit too fast, so just feel free to interrupt me if you don't understand something. Okay. Um, you can take a quick screenshot of the picture now because I'm going to switch the screen to a different slide. So take a screenshot of it and look at the question as you listen. Okay. Em sẽ chụp màn hình nhanh để có cái phần câu hỏi ha. Ghi đáp án vào trong trong tập hay là đâu đó cũng được. À, bây giờ sẽ chuẩn bị cái phần bài nghe cho mọi người ha. Ghi đáp án vào trong chat box cũng được ha. Không quên xin support. Các bạn không bỏ ba từ. I'm going to start this lecture by describing the structure of an offshore oil rig. Well, to be accurate, we should call it an oil platform. If you look at the diagram, you can see the top part of the platform floating on the surface of the water. The tall tower in the center of the platform is called a derrick. That's D-E-R-R-I-C-K. The derrick is where the drilling machinery and lifting equipment is installed. Okay? Now, if you look about halfway down the diagram on the right, you can see a helicopter. It's parked on the helicopter pad. Helicopters are used mostly to transport employees to and from the platform when they have free time. Now, if you look underneath that, at the very bottom of the platform, you can see one of the four support towers. These support the rest of the platform. These metal structures are usually attached to the seabed by long cables. Right, now the last part of the platform I'm going to describe is on the other side, just above the level of the water. It's a crane. That's spelled C-R-A-N-E. Cranes are used everywhere in construction, but this one is specialist equipment for lifting heavy spare parts at sea. In fact, apart from the derrick, you can see three cranes in the diagram. All right, that is the end of the recording. Um, now you have 30 seconds to write the answers. Show them to me in the chat box from one to four. Be careful, okay? Which question needs a singular noun? Which question needs a plural noun? Do you need S for the answer or not? So what's the new? In the end, the key is one. So what is the key? So I'm going to go to the next one. So I'm going to go to the next one. Ten more seconds. Uh, 
Cảm ơn cái điều đó có bị bỏ lỡ câu nào không? Ý thức chưa ý thức rồi chưa biết thức hợp Hello Câu nào mình bấm nghe được thì mình bỏ trống nha mọi người Đi đáp án cũng không nghe được thôi Thank you Rachel, Hồng Tâm I want to see more Đó quên Phương Anh, ok Why a question mark Phương Anh <cười> You're not sure Nhật Nguy, Đức Nguy Ok <cười> Diễm Trương, Khả Duyên Lan, Nguyễn, Thái Nam Ok, thank you guys for all of the answers um, So, let's check the answers together Hồng Tâm, Thanh Duy Number one, it's Derek. Yes, D E R R I C K. Number two, helicopter pad. Okay, so you may have some trouble listening to the word pad, right? It's P A D. Uh, it's not park. It's not path. It's pad. Yeah, so T I D. Number three is support tower um, with or without S. I think both are correct. And number four is uh, crane. Okay, one more thing you should notice here is that for diagram labeling, we have to use a language called short language. Okay, ngôn ngữ sử dụng trong những cái dạng liên quan tới biểu đồ hoặc là la diagram đó từ sẽ gọi là short language ngôn ngữ ngắn hay là cho nên nó có nghĩa là nó sẽ bỏ đi những cái mọi từ như là ờ uh, hoặc là the như chẳng hạn chúng ta chỉ giữ lại cái thông tin nào quan trọng nhất của cái chữ đó mà thôi cho nên là mình không cần ghi the crane hay là a crane gì mà chỉ cần cái chữ crane là được cái tương tự có số 2 không phải là a helicopter pad alright so um, those are the things you need to remember for that brand labeling Analyze the question very carefully, look at all the locations, the materials, as well as predict the answer. Okay. Also look at all the labels that you are given. Tất cả những cái tên mà mình đã thấy trước đó rồi, ví dụ là living accommodation, người ta cao thẳng nè, người ta hay người ta sẽ đề cập với các bạn thẳng. Don't forget the word limit, okay, and check your answers after you're done. Like, do you need an S or ES, do you need ED or ING, something like that. Okay, let's have a quick scanning activity. I'm going to ask you for some words in the transcript here. Okay, just um, speak the word out loud or type it in the chat box. I'm going to give you the meaning. So I want you to look for a word that means... Um, okay. Like the bottom of the sea. The bottom of the sea. It's in the middle. What is it? Can anyone see that word? I'm a new. No. Okay. Cái từ này có nghĩa là dưới đáy biển hay không? Mọi người Thì mọi người có tìm thấy được cái chữ gì? Nó rồi đó Đi bé hay Ok Anyone else? Seabed is, is the correct answer yes. 
cái bé sẽ là um, đáy biển nha mọi người như vậy thử cho hai một từ nha đáy son mình sẽ nói như thế nào đáy son ừ vô trên ở quần mình mạnh lên river bed là đáy son thôi mọi người chỉ có hai chữ đó thôi nha mình không có đáy hồ hay là đáy đại dương gì hết chỉ có hai chữ này là vừa bị chữ bed rồi từ tiếp theo thì muốn mọi người tìm ha À, một động từ như là khoan chữ cha khoan drilling drilling ừ ok um, should be drill ok ví dụ như là ở những dòng đầu mình có drilling machinery một cái cổng máy để mà đào khoan xuống dưới lòng đất để mà lấy dầu ok now um, next word A synonym for building, cái việc xây dựng nha, để xây dựng dân từ, để xây dựng. Construction. Yes, they join who? Construction. Thì các bạn construct là xây dựng và construction là dân từ. Ok, những chữ này là chữ nào mình không biết là mình sẽ học nha, hay là biết được một số từ mới cho mọi người. Và đây cũng là cái cách để mà mình tự học ở listening ha không phải chỉ nghe và có đáp án là xong ok mình sẽ phải đọc thêm cái phần transcript kịch bản này và học những cái từ mới từ từ đó nữa ok that's how you can self learn um, and improve your listening skill at home hmm. anything else platform mình sẽ dịch là mọi người là gì đây mọi người các bạn nào biết không nền tảng perfect good job we are platform mình sẽ dịch là nền tảng ha Right. Uh, I guess that's it. You underneath và nào còn muốn thì phải ghi chú lại luôn ha. Nó uh, chỉ đơn giản là under hoặc là below thôi. Okay. Underneath. Đôi khi nhìn thấy ở những chỗ bớt nó ghi cái trên cái cột là platform A B C. À đúng rồi. Um, platform thì chữ là nó sẽ là cái nền tảng ha. Còn um, mình có thể thấy những cái cái chữ platform trong những cái những cái train station hoặc là những cái cái bus station cũng như là mình thường nói vậy. Các thì nó ghi chữ plus A B C. À thì platform trong ngữ cảnh đó mình sẽ dịch giống như là một cái cái khu nào đó thôi khi mình dùng khu A khu B khu C để mà mình chở xe tới uh, trong khi mà xe nó đang di chuyển là cái platform ha. Thì cũng là một cái uh, cái bệ cái khu để mà mình chờ những cái phương tiện đó. Ok. Còn chủ yếu mình sẽ vẫn dịch chữ platform là nền tảng thôi. Good question. Okay, do we have any other things that um, you want to ask? Về bài nghe vừa rồi, dạng đá ra và từ vật nào khác trong cái bài này. Okay, seems like we're good so far. If this will move on to the main practice, okay. Um, open your PDF file for the student's book and turn to page, um, turn to unit number three. Page 30. Ví dụ số 3, trang 30 thôi mọi người Ok, look at the diagram here Thế Nam ơi, what is the name of the diagram? What does it describe? <cười> yes, ferry facilities right. Ferry là phương tiện gì đây mọi người? It's a cruise. It looks like a cruise, yes, but um, a cruise is usually for um, okay. like traveling, but for fancy stuff, right? It's kind of expensive. A ferry usually is more affordable to the public. Ferry là phà, các bạn mình chỉ phà, nhưng mà phà nước ngoài nó cũng sẽ rất là tối tân hiện đại hơn đối với phà bên Việt Nam mình ha. Còn facilities, các bạn mình biết rồi ha, cơ sở vật chất. Yeah. Right. 
five questions here và như mọi người thấy trong listening thứ tự câu trả lời nó sẽ luôn đi theo thứ tự câu hỏi được chưa câu số 1 nó sẽ nói các bạn trước rồi tới câu số 2, câu số 3 listening là như vậy ha nhưng trong reading thì nó cảm đã lộn một chút xíu còn listening là luôn luôn chạy đi theo thứ tự này cho nên mình sẽ không sợ là bị bị um, đảo lộn với thứ tự của câu trả lời ok rồi phân tích các câu trả lời cùng với nhau ha first we have reception you are here maybe that's where you're gonna start the recording Reception là chỗ tiếp tân thôi mọi người Xem mời câu số 1 nè Restaurant for a blank or meal Thì mình đoán xem Câu số 1 Nó có thể là gì đây Mình có nhà hàng cho bữa ăn Với lại cho một cái gì đó nữa Có thể đáp án cái gì đây mọi người Come on Maybe Yes. Bar, <laughs> love that. Drink, okay. Anything else? Beverage, good word. Beverage, cũng là đồ uống nha mọi người. Okay, so something that we can um, eat or drink for sure, right? Nhà hàng thì sẽ là những cái liên quan tới ăn uống rồi. Các bạn nó sẽ không thể nào chụp được khỏi cái đó ha. Rồi, kế bên cái restaurant mình sẽ có một cái lounge with reclining seat Rồi, okay. so, a lounge, come on, a lounge, a lounge It's like a waiting room, phòng chờ ha Và reclining tức là nghiêng, cũng như là ngã ra làm sao được ấy. Cái ghế mà thay ngã ra để cho mình uh, nằm những nơi okay. trong cái lounge, phòng chờ đó We usually have um, a lounge, like at the airport Right, cinema tickets available at blank. What could the answer be? I don't know. Thay câu giới từ apps nè. Như vậy thì các bạn có thể thấy những tả gì đây? Người vật, nơi trốn hay gì nè? Maybe time. Okay. What else? Other than time. Mm, could be a place, right? Right, tức là giá vé sẽ có sẵn lúc mấy giờ hoặc là ở đâu chẳng hạn. Receptionist desk cũng là một cụm từ hay hơn là tiếp tân hoặc là chỗ nào đó để mà mình mua vé được. Được chưa? Right, number two. Number three, we have the cabin, right? It's in C deck. Cabin thì nó đang nằm ở uh, khoa ít ít uh, quan C của cái con phà này đúng không? Obtain blank from steward. Obtain sẽ có nghĩa là um, get, lấy cái gì đó yeah. Còn steward sẽ là giống như um, staff hay mà mình nhân viên tàu á Thế vậy, có cái cabin, những cái chỗ đó mà mình ở và mình sẽ lấy cái gì từ nhân viên này What could we obtain from the steward? Anyone? Kiểu mới check in lên phà này kia nãy gì? Lấy thẻ hả? Lấy thông tin Ok Thông tin này không đến được nha, không có S nha Gì nữa? Làm sao để mình vô được phần? Cũng là luôn rồi Có thể phải lấy chìa khóa chứ đúng không mọi người? Rồi, lấy túi hả? Maybe some personal belongings, những cái tài sản cá nhân gì đó Rồi, mình chụp mấy cho mình, mình không phải có một cái gì đó mà mình lấy từ cái steward Thì xem xem đó là cái gì hả? Cho câu số 3 Rồi, câu số 4, một cái nơi nằm ở B deck okay. Blank and games area Khu vực uh, để vui chơi và cái gì đó Thì đây có hệ số 4 um, Rachel, what do you say? Recreation That is a very good word. Cái này mình học người ta giải trí ha, recreation. Hiểu không nào? Để chơi game và để làm gì nữa? Giải trí để làm gì đây? I finished. Maybe. <laughs> That's very fancy. Okay, but there could there could be a gym or a fitness area. 
like the small area of Phoenix. Just mm -hmm. That's okay. What else? Maybe to watch movies, but the cinema is over there. Có cái cinema rồi, cho nên chắc là anh này không tải đâu ha. <laughs> Billion. <laughs> okay, that's very creative. Shopping, I love that. Cái shop bảo ngon, có thể cũng là liên quan tới mua sắm, mọi đồ điện như thế hay mọi người. Đây, có số 5. Open, relax corner. Yes. Open air, blank, deck. Okay. Một cái uh, khoang đúng. Open air là ngoài trời ha? Outdoor Và số 5 có thể là một từ đúng để diễn tả Cái mục đích của Cái 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 bài ngoài cái cờ này là cái gì Thì mọi người biết xem nào What did we do there Này On the On the area of number 5 Swimming <cười> Like do you mean there's a swimming pool or you jump to the sea? <laughs> Maybe there's a swimming pool. Okay. What else? Chỗ đó còn làm gì được đây? Một cái không gian ngoài trời như vậy. Đây ra mình sẽ làm cái gì đây? Rút nó. Ừ. Mm, maybe, but it's not like a building or a house, so... To see, okay, yeah, ngắm cảnh đúng không mọi người? To enjoy the view, something like that. Mm -hmm. Yeah, good job with all of your predictions. I have passion. Uh, passion. Passion. How, how do you spell it? Uh, P-A-T-I-O, like passion or uh, in... Yeah, mm-hmm. Patio, um, like, like terrace. Okay, terrace area. I get what you mean. So uh, maybe okay, some like some thing. It's a place for you to relax, enjoy the view of the ocean, something like that. Uh, the word limit here is only one word. Okay, so um, get ready. You can look at the questions in your book okay and um, listen and figure out the answers in one two five track 17 unit three listening exercise three good evening and welcome aboard the pride of pool in this recorded announcement, we'll give you details of some of the facilities available on board this ship. You're currently standing in the reception area, in the center of B deck. If you're feeling hungry after a long day's traveling, go up the stairs to A deck, where you'll find the restaurant. The restaurant caters for all appetites, with anything from a light snack to a full three-course meal. The restaurant will be open from the moment the ship leaves port to half an hour before arrival. Next to the restaurant on A deck in the lounge, there are reclining seats with music headphones if you want to relax. The headphones are free, but people using this area are encouraged to keep noise to a minimum so that other passengers can enjoy themselves and sleep or read if they wish. For those of you who'd like some entertainment, just next door to us on this deck is a 40-seat cinema showing the latest full-length feature films. The cinema program is available here at reception, but you'll have to buy the tickets themselves at the cinema entrance, just before you go in. Just next to the cinema is the staircase leading down to the cabins on sea deck. To access your cabin, just show your boarding pass to a steward, who will give you the key. On this deck, that is B deck, you'll also find an area where you can either play games in our special electronic games arcade, or do your shopping. 
just beyond that on the same level, people who want a bit of fresh air or just want to see the sea can go out onto the viewing deck, which is in the open air. Make sure you wear a jacket or coat as it can be quite cold and windy. All right, I hope that's not too hard for you to catch all the answers. Again, we have 30 seconds to write all of them in the chat box. Okay, thank you, man. Good time. Make you guys are faster this time. And choose offer them. Remember, one word only for each question. If you write two, then even if it's correct, then it will still be marked as wrong. Yeah. Okay, let's check the answers together. Number one is snack. Okay. He really said a light snack. I think I snack. Mà vừa ở đằng trước cho nên nó sẽ là dân từ số ít này Không phải là thêm S, thêm S, thêm S Hãy có chữ ở đúng không ạ? Rồi, number 2, đáp án sẽ là entrance Cửa ra vào hả mọi người? Dạ Number 3, key Chìa okay. khóa từ uh, nhân viên Number 4 sẽ là shopping Chỗ này thì thấy hầu như bạn nào cũng đúng và number 5, đáp án sẽ là viewing okay. Khoan, nếu mà mình nắm cảnh, cho nhận được không? Viewing đấy okay. Dự khi có câu số 3 thì có S hay không có S cũng được ha Còn chữ snack, câu số 1 Chắc chắn là không có S Đây, câu nào cần nghe lại hoặc là cần đầy giới thích kỹ hơn này. Do you want to listen to any question again? Like, do you guys have access to the audio file of the book? Và người được gửi cái quyển PDF này hay là có cái phần A nghe hoa luôn không ta? No, okay. Um, well, actually you guys cannot find the, the audio files for this textbook, Complete IELTS, very easily on the internet, okay? Don't tell anyone that I, I told you that, okay? <laughs> because it's kind of illegal. But you can find the audio files very easily. So um, try downloading them and listen to the recordings again if you have some free time at home. That will help you to um, practice your listening as well, okay? Right, you're going to make some uh, fun, huh? Thử thêm một bài tập nghe nhỏ nhỏ nữa là mình sẽ xong cái phần Nếu xin mình ngày hôm nay Look at question 6 to 10 uh, In exercise number 4 okay. um, I need each of you to help me read um, each question here Ok, Rachel has the link for the listening part That's good uh, Let's see, I don't know if Đi Long ơi, are you there? Yes, I'm here. Can you read question number six? Oh. At approximately what time will the ship arrive? Mm -hmm. What is approximately, Long Mai? What is approximately? Nhớ lại nhìn đi không? Sắp xỉ ha. Sắp xỉ, đúng rồi Sắp xỉ mấy giờ thì tàu sẽ tới Được chưa? 
Rồi, đây là dạng multiple choice thôi mọi người, dạng trách nhiệm à, có ABCD gì đó. Cái khó với dạng này đó là đáp án nào người ta cũng sẽ đề cập nha, để bảy mọi người, ok? Có thể người ta sẽ nói là à, chúng ta dự định sẽ đến 7 giờ nhưng thực ra hiện tại thì đang là 8 giờ và có thể là sẽ trễ một tiếng và chín chín giờ thì chúng ta sẽ tới. Nó nói hết tất cả đáp án luôn và mình sẽ phải nghe hết cái câu đó để coi coi đáp án nào là chính xác thực sự. Được chưa? Đừng nghe cái con số đáp án đầu tiên mà mình chọn là không chuẩn đâu phải hiểu hết nhưng cái phần đó đây thưa chị Lan chi nó mới xác định thưa chị đây bọn trẻ con có thể có được cái gì trong nhà hàng ha menu dành riêng cho tụi nhỏ những cái món chỉ có cho tụi nhỏ thì thôi Earlier meal time tức là nó tự nó được ăn sớm hơn so với người bình thường. Hay là children's party thì tổ chức một cái bữa tiệc riêng. Nhắc lại có hai người ta sẽ đề cập cả ba đấy nha. Có hai người ta nói về menu ăn sớm hay là bữa tiệc gì đó nhưng mà cái nào là liên quan tới chuyện trẻ này. Chỉ có những cái children có mà thôi thì nó mới là các bạn có số bảy. Long duy number eight. What a valuable attitude, right? Rồi, Duy ơi, em có thể cho thầy một cái từ đồng nghĩa nào đó với cái reduce price được không? Được giảm giá, tức là có những chữ gì khác để thay đổi thầy Sale Sale gì nữa? Yes, yes Discount Đúng rồi, discount à, Đọc câu hỏi và tự tìm cái paraphrase, những cái từ đồng nghĩa nha mọi người Tại vì người ta sẽ không nói là cái chữ reduce price Mà sử dụng cái chữ khác ha Cái này thì nghĩa mọi người bây giờ cũng đã nắm sơ sơ rồi đúng không? Thì có hai người ta sẽ nói là discount hay là Cheaper, maybe not. It's about price, so we don't say markdown. Cheaper price or a discount, something like that. Như vậy là souvenirs và lưu niệm, first class cabins phòng khoan hạng nhất, hay là train tickets vé tàu ha. Cái nào mà mình có thể mua được với cái giá rẻ hơn ở trên cái con tàu đó. Được chưa? Now number nine. Diễm Trương Which of these is situated in the lounge? Right, lounge mà nãy thầy nói nghĩa là như vậy Diễm hình không? Dạ, lounge làm cái phòng chờ Rồi, ok, good Như vậy cái nào có trong cái phòng chờ ha Máy tính, máy pha cà phê hay là TV Nhắc lại cả ba sẽ được đề cập nha Nhưng mà có thể nói là cái máy pha cà phê nằm ở phòng kế bên phòng chờ thì tiếp chẳng hạn đó Nhưng mà cái nào nó nằm ở trong cái lounge Number ten, Trần Thư. What special event will happen during the voyage? Voyage là gì vậy? The trip. At where? Yeah. Trip at sea, ha tiến đi ở ngoài biển hay mà mình hay hay mình còn gọi là hải trình được chưa? Sự kiện đặc biệt nào sẽ diễn ra trong cái chuyến hải trình này? Một cái show thời trang, một buổi hòa nhạc hay là một cái cuộc thi? Câu này sẽ hơi rối một tí xíu nhé, nó mô tả một cái đoạn khá là dài thì mình sẽ phải hiểu hết thôi. Người ta đang muốn nói về cái ý gì? Được chưa? Rồi từ 6 tới 10 mỗi câu chọn mỗi đáp án đi nhất thầy. Cẩn thận ha. Track 18, Unit 3, Listening, Exercise 6. Now for some further details. This voyage is an overnight trip. The ship leaves port at 7 p.m. and the journey takes just over 12 hours and 45 minutes, reaching our destination at about 8 tomorrow morning. This is for the convenience of those wishing to catch the nine o'clock train, which leaves from the ferry terminal. Passengers with children in their party are informed that there is a special section in the restaurant with kids' food and a play area. People with children are encouraged to turn up early to get a place, as the section is very popular. Make this a trip to remember. Here at the information desk, you can obtain a souvenir ship's keyring 
for four euros fifty. You can upgrade from a tourist class cabin to a first class cabin. And you can get your train tickets here, which will save you time queuing in the station tomorrow morning. If you buy them on the ship, you can get them for 20% off. For those using the lounge and wishing to check their email, there's a wireless connection, but you'll have to bring your own laptop. You can also watch the latest TV programs there or in the coffee bar next to the restaurant. Finally, a unique feature on this crossing only. Anyone who buys a fashion item from our wonderful range of men's and women's clothes in the shopping area has the chance to win a free holiday. All you have to do is complete a sentence starting, I like Sealand ferries because, and the best sentence wins the prize of a holiday in Switzerland with tickets to a three-day music festival included. Talk to any member of staff for more details. All right, that is the end of the recording. Um, double check all of your answers and then write them in the chat box for me. Cái này mỗi tôi chơi cho nên là sau này cũng ráng có đáp án nha. Không như được thì tôi hợp có thể đáp nha. Thank you, man. Win. Okay. Win. Win. Cảm ơn, mong ngân, phương anh, bảo quyền. Okay. Có một số bạn đúng được 5 trên 5 rồi ha Ok, um, here we have the answer Number 6 B 8am Ok, uh, hai cái còn lại nó 7 mình như thế nào có bao nào nữa được không? Tại sao lại là 7 giờ? Tại sao lại 7 giờ? 7 p.m. Uh, maybe to the trip to go live mm -hmm. on the day before and 9 uh, live after arrival they do something and I forgot it to mm -hmm. and I do that but okay. I do like um, already the like, passenger goes on yeah. Um, that was pretty much it, and the answer is B, right? 8 a.m. That's when the ship will arrive. Number seven, uh, A, children's menu. Hold on, I'm going to go and comment on that. Number eight, C, okay. Mình sẽ mua được những cái train ticket với giá rẻ hơn. Rẻ hơn bao nhiêu? Có bao nhiêu được không? Twenty, twenty percent. Hmm. Cách diễn đạt cái sự giảm giá đây người ta cho nó là 20% off Thôi mà chữ sell off đó, thì người ta dùng chữ off ở đây 20% off Và người ta luyến âm nữa, không phải là chữ off không mà cái chữ percent âm tờ linking Luyến qua bên đây, 20% off okay. Thì lưu ý tới cái cách đọc luyến âm đó trong tiếng Anh nha mọi người Để mà mình phát âm cho đúng mà mình nghe ra được cái âm người ta nói luôn Right, number 9 uh, cũng tên là C ha, television Number 10 sẽ là C, competition. Okay. 
có cái nào hình dung được cái cuộc thi đó là gì không? Mình phải làm cái gì để thưởng cái gì? Royal status, hay đi Mm-hmm. Yes, you have to write a sentence. So every time um, you buy a fashion item, you can join the competition. Moment one again, you write a sentence to describe the trip. I love the fairy because I'm going to out off. Yeah. And the best sentence will win the prize. The prize will be like a trip to a concert festival, right? Music festival. That's a big competition. Rồi, có câu hỏi gì thêm cho phần mình nghe này không nào? Con mình chưa rõ, phần mình nghe lại Can you listen to number nine again, please? Sure. Uh, I'm going to show you the transcript for number nine. Okay. So, number nine. It's a uh, television. For those using the lounge and wishing to check their email, there's a wireless connection. Tức là nó có kết nối wifi thôi, nhưng nó có cái computer. Yeah, but you have to bring your own laptop. Okay, You can also watch the latest TV programs there. Bạn có xem những cái chương trình TV mới nhất ở đây. Or in the coffee bar next to the restaurant. Có thể là xem cái chương trình này ở cái quán cà phê kế nhà hàng. Như vậy nó không hề đề cập gì tới cái coffee machine. Nó chỉ nói là có kết nối internet phải tự mang laptop tới có CD program xem được ở đây okay. và có cái copy bar cái bên không có cái copy machine Is that clear? Yeah, okay. Anything else? Um, let's learn some new vocab from this recording okay. by looking at this Transcript. Đây. Tìm một số từ nói dòng như này ha. Từ đầu tiên. Để coi ha. Hành khách. Hành khách có gì vậy? Passenger. First word of the second part of the Passenger. Next one. Xếp hàng. Để nào trong cái phần này làm sao cho mình thành xếp hàng Cái nằm ở đoạn thứ hai trong số hai đoạn này đang sao ha Đoạn thứ hai phần cuối cuối tí xíu Vào trên bảo ngân Kill ha mọi người Kill là xếp hàng nha Nó sẽ giống như là line up á Được chưa? Còn là get in line Kill nghĩa là get in line Ok à, Mua vé ở trên phà thì sẽ tiết kiệm thời gian xếp hàng ở cái cái trạm xe lửa vào ngày mai Đó là cái ý người ta muốn nói ở đây Tập là kill á, giống như chữ Q ha Kill Chữ lounge, ai chưa biết nãy học nha Nãy hay có giới được Rồi tiếp tục à, độc nhất độc đáo một tính từ ha very well unique ha mọi người unique à, rồi chỉ tiếp theo nữa đặc điểm hoặc là tính năng đặc tính okay. Perfect feature, yeah. Unique feature mà đặc điểm độc đáo trong cái chuyến đi này là uh, 
um, I'm okay with an item in the head, who is the guy that okay. Alright, you may want to take note of those words. And um, that's it for our listening part today. We have covered um, what question type again. What is the question type that we learned today? Như là cái tên tôi nhớ luôn nè Tên dạy câu hỏi nữa là ngày hôm nay Hello anyone Điền vào biểu đồ oh, Tiếng Anh là gì đây Yes, good job for that diagram labeling. Okay, điền vào cái phần biểu đồ. Hy vọng là mọi người cũng đã biết những cái uh, bước để mà mình thực hiện cái dạng này. Cái quan trọng là mình sẽ phân tích cái hình thôi. Thay vì phân tích những cái keyword giống như mình làm những dạng trước, thì cái này mình sẽ phân tích cái, cái hình diagram, vị trí, kết cấu, nguyên vật liệu và dự đoán câu trả lời như thế nào. Okay, um, <cười> let's take a short break for 10 minutes and then we are going to continue with speaking. See you guys in 10 minutes.